Вітаю на ютуб-каналі, присвяченому вивченню біології та екології. Тема даного відеоуроку – біосинтез нуклеїнових кислот. Викладені надалі матеріали відповідають навчальній програмі «Біологія і екологія», розроблені на основі державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, концепції екологічної освіти України та положень концепції нової української школи і призначені для навчання біології і екології на рівні стандарту. Автором використано підручники, посилання на які представлено на екрані. Попередниками нуклеотидів, які входять до складу нуклеїнових кислот, є амінокислоти. Майже усі живі організми, за винятком деяких мікроорганізмів, Здатні синтезувати нуклеотиди за допомогою послідовних ферментативних реакцій. При розщепленні нуклеїнових кислот значна частина нітратних основ не розпадається на складові, а використовується знову для синтезу нуклеотидів. Різні види нуклеїнових кислот утворюються по-різному. Біосинтез ДНК ґрунтується на здатності цих молекул до самоподвоєння. Під час цього процесу ланцюги материнської молекули ДНК розплутуються за участю відповідних ферментів, які руйнують водневі зв'язки між комплементарними нуклеотидами і стабілізують розплетені ділянки. Кожен із ланцюгів материнської молекули ДНК стає основою, матрицею, для синтезу нової дочірньої молекули. При цьому за участю специфічного ферменту за принципом комплементарності до нуклеотидів кожного з ланцюгів материнської молекули ДНК приєднуються вільні нуклеотиди. Дочірні молекули ДНК, що є точною копією материнської ДНК, у еукаріотів можуть одночасно подвоюватися в різних ділянках її молекули. Новий ланцюг ДНК синтезується у вигляді коротких фрагментів, які згодом зшиваються ковалентними зв'язками під дії особливих ферментів. Усі види РНК – інформаційна, транспортна та рибосомна – Синтезується за принципом комплементарності на молекулах ДНК. Ці реакції забезпечуються також відповідними ферментами. В ядрах клітини у каріотів існує три види таких ферментів, відповідно до трьох видів молекул РНК і четвертий – у мітохондріях і пластидах. Під час синтезу РНК фермент просувається вздовж певної ділянки молекули ДНК і діє подібно до застібки блискавки. Він роз'єднує подвійну спіраль, а позаду нього вздовж кожного ланцюга розгорнутої спіралі утворюється молекула РНК. Спочатку синтезуються попередники РНК, які згодом перетворюються на функціонально активні молекули. Дякую за увагу. Якщо даний урок вам сподобався, Допоміг отримати нові знання з біології та екології і ви маєте бажання підтримати даний контент в просуванні, ставте вподобайку, підписуйтеся на канал та пишіть коментарі. Підтримайте український YouTube.